Ángel Aldrete Lamas, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, alertó y dio a conocer los riesgos a los que podrían enfrentar los aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de Nayarit si se solicitan más de tres fichas distintas al área que se requiere como primera elección, como lo es la invalidación de fichas de admisión. Es sí, bueno, seguir invitando a las familias nayaritas, sobre todo a quienes tengan a una persona que desee ingresar a la Universidad Autónoma de Nayarit, pues que sigue abierto el proceso, va a estar hasta el día 11 de abril, pueden tramitar su ficha en la página de la universidad que es www.one.edu.mx, ahí van a encontrar toda la información, todo el procedimiento, es muy sencillo, es muy claro, eh, cada ficha bueno, tiene un costo de 400 pesos, pueden sacar máximo tres fichas, todas las fichas deben de ser de la misma, área a la cual sacan la primera no pueden sacar de áreas distintas para que tengan cuidado en eso porque luego con la intención de tener dos o tres opciones de ingreso y quieren entrar a derecho supongamos y su otra opción es contaduría sacan a contaduría y ya después ya no podrán sacar a derecho debido a que es un área distinta no para que tengan cuidado en eso nada más al ampliar sobre cuál ha sido la respuesta y registro de los aspirantes a ingresar a la UAN Andrete Lamas recordó que sigue abierto un módulo de atención para dar respuesta a cualquier duda o a inquietud que estos tengan. Y seguir comentándoles que hay un módulo de información en el edificio complex de nuestra universidad para aclarar cualquier duda, cualquier eh, inquietud que tengan respecto a este procedimiento de ingreso a la universidad, pues para que sea aclarado de una manera personal, hay un módulo, una línea directa para estar atendiendo estos trámites también. Finalmente y en otros temas, el líder estudiantil recordó a los interesados en aprender inglés para que estén al pendiente, pues está por abrirse lo que sería la convocatoria de la tercera etapa para el otorgamiento de más becas. Tenemos todavía el curso propedútico esta semana y la próxima, si quieren incorporarse a esta etapa todavía alcanzan hasta la próxima semana y ya posterior tendremos que esperar dos meses para iniciar otra etapa nueva. En esta primera etapa, ¿cuántos son? ¿Hay un número de son aproximadamente 400 personas por etapa, entonces estamos ya con la propuesta de iniciar en Tuxpan, de iniciar en Tecuala, de iniciar en otros municipios también, para que no tengan que venir aquí a Tepic a hacer este curso.